真打我！你都打我那么多次了，我打你是怎么了？闭嘴！打人你还有理了？哎，王老师，你这么说就有点不对了吧？一个巴掌拍不响，你怎么能只批评我们家牛铮呢？你看他脸伤的。我还要批评批评你们家大人，你们一天到晚就吃着挣钱，不教育孩子，这还怎么行、啊？你看，金胜伦的头都被打破了，这要伤到脑子，那是一辈子的事儿啊！我听说你们两家还是亲戚啊，有什么深仇大怨，怎么闹到这种地步了？牛铮，你告诉姑姑，你为什么要打盛楠？他都打我好多次了，我才不是我爸那种软柿子的，我是跟你闹着玩的，才不是！你妈欺负我妈，你还欺负我，我们一家都得让你们家欺负了，我要替我妈报仇，我一定要还回去。牛铮，这话是谁跟你说的？我妈。我什么时候这么跟你说的？昨天晚上，赵新梅，你真的以为我不敢跟你争了是不是？现在你竟然欺负到孩子头上了，你有没有搞错？啊？你们家秦胜男白白打了我们家牛正那么多次，他怀疑自首怎么了？胜男，是妈妈不好，妈妈太软弱了，别人才会敢这样欺负你。妈妈跟你保证，以后不会有人敢这样欺负你，任何人都不行。我们走。打得好，就是不许让人欺负。妈妈，牛铮说的是真的吗？是舅妈。他不是你舅妈。啊，那是我前舅妈让他打我的。可是他说，他是为了舅妈，不是，是前舅妈报仇。这到底是怎么回、啊、我们以后不要跟牛真玩，好不好？可是他跟我是好朋友啊，他以前让着我。都跟你说了，你不要跟他玩，你听不懂吗？你也喜欢被他们家人欺负啊？宝贝，对不起，妈妈不是故意要凶你的。孩子怎么回事？平常不是挺老实的，这可不行，我得找时间好好教育教育。子博哥，我们结婚吧。叔叔，你说什么？我们结婚好不好？叔叔，哎呀，那简直太好了！那应该我跟你求婚，怎么反过来了？牛叔，你现在主动跟赵子博结婚，你打的是什么算盘？恋爱结婚不是很正常的事情吗？正常个屁！你别想利用我哥来报复，我这是跟你学的。你就不怕我告诉我哥、啊？那就要看他选择相信谁。牛顺荣，你很奇怪，你前几天还来跟我讲和的吧？那是在你让牛成打胜男之前。我没有，你别以为我怕你。你可以不怕我，因为我还没有让齐伟看到胜男被打的样子。舒荣，厂长找你。进来，厂长啊，叔荣来了，坐吧。啊，好，坐。啊，有这么个事儿，有家外国的大服装公司要在我们这里找家代工工厂，那咱们厂决定拿下这个大单，但对方要求咱们先做几件样衣给他们看看，那厂里决定把这个任务交给你。由于时间紧，任务重，你看需不需要给你找个帮手？那厂长，您想好要找谁了吗？哦，你觉得赵新梅怎么样？
当初你们那个红色系列就合作的不错嘛。厂长，我觉得我一个人能扛得下来。呃，好，不过可别勉强啊、哦。不勉强。哦，对了，另外这次呢，还有其他的几家服装厂一起竞争，所以。你千万要做到万无一失，那实在顶不住的话，就找赵新梅帮你一下，啊！厂长，你放心吧，我一个人没问题的。快点收拾收拾，走了，下班了。你先走吧，我这还没弄完呢。我说怎么厂长就看中你呢？你这是以厂为家，我看今年劳模还是你。别贫了，赶快回去吧，明天见。行，那我先走了。嗯，再见，再见。我想，你应该不会让齐伟看到盛楠的伤吧？你那么在意齐伟，肯定不想让他难受。你怕了？就当是我怕了吧。忘了告诉你，齐伟今天带盛楠去吃饭。牛淑荣，你无耻！这么晚了，就不用来接我。你这么晚了走夜路，我哪放心啊？盛楠他回来了吗？啊，都睡着了。齐鬼看到盛楠，有什么反应啊？嗨，你说那看到自己女儿脑袋上包着纱布，他能有什么反应？我倒是担心牛征。你说这孩子晚上怎么办？饿了吧？回去给你下点面。牛正，牛正，我还没写完作业呢。牛正，你别写作业了，听妈妈讲话比较重要。你先过来，来。你知不知道，你齐叔叔今天晚上去你姑姑家了，和盛楠他们一块吃饭了。吃呗。你怎么那么没心眼儿啊？你想啊，你齐叔叔看见盛楠，他肯定要问，盛楠的头是怎么打破的，对吧？我告诉你啊，你到时候就说是齐盛楠的头是谁打破的。滚！说话。哎，你好好说话，你别把孩子给吓到了啊。这么大点孩子，怎么下手这么狠呢、啊？啊！你们两个人之间有什么深仇大恨、啊？你怎么说话的？小孩子能有什么深仇大恨的？那不就是打着打着闹着玩，手没心没闹着玩抠眼珠子是吗？有这么闹着玩的吗？你行了啊，齐伟啊，你别在这逼孩子了。说话。我告诉你。那是因为是因为他不给我抄作业。他不给你抄作业，你就下这么狠的手吗？啊？是吗？是这样吗？你
你好了，阿七，你还想怎么样啊？牛哲骂也骂了，吼也吼了，你吼完他急症男的头就能好了？牛哲又不是不懂事的孩子，你跟他讲道理，他能听明白？用不着你把他吼哭。我就不心疼我们家牛真啊！春楠，春楠，春楠，哎呦，春楠，看见祖国舅舅怎么不高兴了？这几个星期妈妈都不来接我，他是不是不要我了？你看，妈妈不是工作忙吗？妈妈忙完工作，天天来接你，好不好？真的。舅舅跟你保证。春楠，走，舅舅带你吃好吃的面条去。走。哎呀，扶好了啊，扶着，扶好了。苏荣，这班咱加到什么时候是个头啊？快了，这么大个工厂就没人替你分担一下？不用，我自己可以的。是，你不为你自己考虑，你也得替孩子想想吧。为了工作连孩子都不管了，这值吗？今天我去接盛楠，他问我你是不是不要他了。我不知道该怎么跟孩子说。怎么了，叔叔？别哭，别哭，是我说什么了吗？怎么了？我很累，我真的很累，我太累。叔叔，这工作要这么累，咱们就可以不干了，好不好？不行，我一定要赢，我一定要赢赵新梅。她平时欺负我就算了，她居然欺负到盛楠头上，我咽不下这口气。不是，那这跟赢赵新梅有什么关系啊？厂长跟我说。他要升赵新梅当副主任，跟我一起干一个活。我知道他等这个机会等很久了，我就跟厂长说，我可以的，我必须行，我绝对不会给他机会的。我就算是累死了，我要把这个活给干好了。赶赶紧进去进去来来来，美女美女往里请往里请啊！快快快，来来往里坐啊，找最好的地儿啊！怎么样？行啊，晶晶啊，够仗义啊！从今往后来哥哥这，全免。真的？哎，这些妹妹从哪儿招来的啊？哎，我就跟他们说社会实践，他们就管他们跳舞，不过你得替我保护他们。行，放心。哥这出不了事儿，我给你当护花神啊！行，齐伟呢？齐伟啊，他一会儿就来，有事儿啊？没事儿，你就问问。让我去了。行，要什么跟我说啊！哥哥给你放点节奏强的音乐。Thank you.
娜啊，娜娜，谁谁呀？别你了，别跟我说话。这他妈我妹妹，我看你们半天了，跟人动手蹭什么呀？你想干嘛呀？我他妈这老板，你说干嘛？你说干嘛？啊！哎哎哎，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，这里边一定有误会啊！这件事情一定有误会啊！有什么误会啊？啊，他搁这蹭半天了，不能。这个是这样，大哥呢，一定是，一定是看见这个年轻漂亮的小姑娘就，就喜欢嘛，对不对？我也喜欢嘛，是不是啊，金金？我就想跳个舞嘛，有什么不对？可能这表达方式有问题。我跟你讲啊，老三，你这个人就是脾气不好。社会上很多人，有些时候，就是因为一点点态度，最后就吵起来了。有什么的呀？表达方式不一样吧？一定要拱火吧？有什么话不能好好说？对不对，大哥？那这样，这样，这样，啊，我请你们喝喝点酒啊，就算是我们舞厅赔礼道歉，好吧？不用不用了，我这边还有事呢，我得先走了。行的，改天再来啊，大哥。再见。再什么见呢？他动手来着，你没看见啊？难得舞厅来这么些人，非得打起来，跑啊！我知道啊，他肯定手脚不干净来着，是吧，兄弟？那个，你要说人耍流氓，那他也畏罪的，咱不生气呗。不好意思啊，不好意思，不好意思，来来来来来，郑楠，给子波舅舅开门，给带好吃的来。郑楠，郑楠，郑楠，郑楠怎么了？刚才去同学家了，回来正好经过这儿，看你还没走，就想过来打个招呼。行了，挺晚的了，赶紧回吧。我跟你顺路，咱们一块儿走吧。啊，你跟我顺路啊？嗯，好啊。但是你怎么知道我住在哪儿呢？呃，我问老三了。就这么扔下他不管了？就这最后几天了，你帮我担这一点成吗？算我求求你了！不是，你是中了什么邪了？
，真是想不到，淑荣为了这么个机会，竟然变成这样。真是卑鄙无耻，不要脸！你这事儿你怎么不早跟我说呢？不行，不能就这么算了，我现在就去找厂长。哎哎，新梅，你这么晚了去厂长家算怎么回事？明天再说吧。醒醒！你怎么在这里睡觉啊？现在几点了？八点了。你昨晚没回去啊？哎，哎，糟了糟了，我这衣服还没弄完呢。哎，哎，怎么办？哎，走了走了走。对不起啊，厂长，你看这个，我拿来了衣服。你怎么才来？这都几点了？招标会都结束了，人都走了。对不起，对不起，我昨天弄得太晚了。你这是理由吗？人家外国公司能听你这个理由吗？这么大一个订单，我全场就指这个订单翻身的，就因为你一个人丢数了，白白把这个机会让给了别的服装厂。厂长，对不起，我愿意接受厂里给我的任何惩罚。惩罚是目的吗？报告厂长。我知道牛淑荣这次失误的根本原因是什么？什么？他一个人独揽了所有的工作，就是不想让我当副主任。他这是把个人利益凌驾于工作之上，公报私仇，以公谋私。牛淑荣，当初你跟我说你自己扛得下，是这个原因？不是的，就是。你就是这么跟我哥说的，你现在当着厂长的面你就不认了。你不是挺牛的吗？敢做就敢认，是赵子博跟你说的。对呀、啊，当初是谁扬着脑袋跟我说，倒要看子博相信谁的。现在被打脸了，滋味不好受了吧？赵子博，你为什么要这样对我？我这是在帮你。帮我？你是在帮你妹妹吧？我知道这么做你肯定会生气，我有什么办法？淑荣。你都变成什么样了？你还使我认识牛淑荣吗？你走火入魔了！你别给你自己找借口好不好？你说你都干了些什么事儿？孩子病了，你不管不顾，就是为了跟赵新梅争。之前你最看不起赵新梅这一点，可现在你呢，还不如赵新梅呢。孩子发烧了，你能不管？淑荣，你好好想想，人活着到底是为了什么？如果你跟我在一起，如果你跟我要结婚，只是为了想赢过赵新梅。一定不是我想要的。你什么意思？你要跟我分手？哎。说说看你，你为了赵新梅那个女人，你觉得你值得吗？哎，不行，我看不下去了，我替你报仇。不用，怎么就这么算了？他把你害得多惨啊！要是我呀，我扒了他一层皮不可。这么多年，赵新梅，她就是愿意跟我争。我不跟赵子博在一块儿吧，他就每天嘀咕；我跟他在一块儿吧，他就说我耽误赵子博。今天都没事儿，我多努力，真的我多努力。你是没有看到
我们家盛南啊，头都是牛整给打破了，这个我就忍不了了。他还是个孩子呀，怎么，他们一家欺负我就算了，连我的女儿，我女儿也要让他欺负吗？欺负到老婆家了，这！告诉宁叔，你一定要报仇，不然他以为你喜欢这种感受呢。所以我就报复他。我报复他，我就是让齐磊看看，他闺女的头被打成什么样了。厂长不是要提拔他吗？我就给拦下来，我就不告诉他。他不是不愿意我跟赵子博好吗？我就跟赵子博说，我愿意跟他结婚，我愿意跟赵子博结婚。结果呢？结果我得到什么了呀？我女儿发着高烧的时候，我在干什么？赵子博他跟我说，我觉得他在帮赵新梅，我觉得他在帮赵新梅，根本就不为我着想。结果呢，厂里，厂里甚至什么都没我什么事儿，我就想不明白了，我怎么就把自己的人生过成这样了呢？我这一辈子，不是赵新梅跟我争。他就是在跟我斗，我就发现，我就跟他陷在一个死胡同里边出不来了，这是为什么呀？我不干了，我不跟他玩了还不行吗？我就想过好自己的生活。进来，厂长，我要辞职。哎呀，这家还这么贵，油爆鱼的油不要钱是吧？放那么多，而且不知道炸过多少道了，臭得慌！你讲，你摸索完了没有啊？咱们下回不来这家了，好吗？绝对不再来。哎哎，去哪儿啊？这是，回家吧。哎呀，回什么家呀？饭后百步走，农活九十九。你就陪我逛逛，消消神儿呗。瞎逛什么呗？喜欢啊！谁说我喜欢了？肯定特贵，都不知道贵在哪儿。哎，来来来，今天第一天做生意，看有没有喜欢的呀？今天第一天做生意啊，看上了都有折扣啊！哎，大姐，您看一下，有没有喜欢的？你看这衣服款式都是最新的，哦，衣服不行了，哎，看看这个，哦，这个也不是，我还有一条裤子，您看看，我觉得您穿这个肯定特别好看，显瘦。来，你看看，是不是？比划说，这肯定好看。多少钱？这个呃，第一天开张我就算您那个五十块钱，看怎么样？这款都几年前的了，十块差不多。这质量，我十块钱我真卖不了。不要啊！要不再看一看吧。来、哎，你收手。走吧。走什么呀？来都来了，我就去看看，打个招呼呗。哎呀，你跟你不是不愿意跟他打交道吗？打什么招呼？
那他现在也挺可怜的，你看看能不能买一两件衣服帮帮他。舒荣，亏你做了这么多年服装厂主任，这料子的好坏你也分不清楚啊！就这样质量，很难卖出去的。不过我也知道，一个人出来单干呢是比较辛苦的。也是，你脾气太犟了，当初厂长也没有让你走的意思，你偏要走。你要是现在还留在厂里，好歹是个主任，也不用出来受这样的委屈。要不我回去帮你跟厂长求求情，让你回来算了。不用了。你是不是还没吃饭呀？饿了吧？这是我们刚才从饭馆打包的肉饼，还热着呢。你要是不嫌弃，就吃点吧。也是一番好意啊！这肉饼还是你爱吃的。啊，新梅，不用了，我给舒荣带一块。赵子博，怎么哪儿都有你啊？那行，你们先聊。我舞厅还有点事儿，我先走。舞厅不有于老三吗？是不是打算就不理我了？我以为是你不想理我了。你从服装厂辞职，包括干小买卖，可都没告诉我。你也没问我呀。是不是还因为之前的事恨我？没有，我反倒挺感谢你的。感谢我？要不是你啊，要不是你的话点醒我，我自己现在都不知道会变成什么样呢。真好，舒荣，你没变，你还是之前那个舒荣。那咱们还是朋友吗？你要干嘛？你要跟我绝交啊？当然不是了，我要跟你绝交，还能给你送饭吃。那不就得了？哎，今天这菜不够吃啊！是吧？我，哎，那明天我给你做点你爱吃的那些。对呀、啊，你饭得多弄一点啊！最近特别容易饿。啊，回去了。哎，哎，你快点儿。哎，你怎么来了？走吧。嗯。哎，这个女的跟你这谁呀？他俩什么关系啊？什么什么关系？普通朋友，晶晶旺旺。哎，什么普通朋友？普通朋友一块回家呀？多长时间了？不是你说的跟真事儿的，什么多长时间了？人家就是普通朋友。还有啊，你把你那破嘴给我闭住了啊！别到处乐乐去，尤其是跟赵新梅，听见没有？知道了，我嘴那么严呢。走走，回家。晶晶啊，我记得你说你家在外地，那你住校的话，可以天天往外跑吗？我住我姑姑家。以后别再这么晚出来了。早几个小时回家，路上安全的多。你不喜欢跟我一块走啊？我不是这个意思。其实我姑姑不在海城，我住校。那你每天往外跑，何必呢？你是真的不明白吗？我每天大晚上的跑回来，再跑回学校翻墙回去，就是为了跟你走这一段。我每天都在盼这个时候，七伟，我喜欢你，姑娘，我已经结婚了。
。行了，这话就说到这儿吧。我当你没说过。别丢下我不管，静静啊，你是个好姑娘，你还年轻，你有大好的将来。听我一句，将来找一个对的人，谈一场健康的恋爱。家都差不多，都是七八年前的老款式，掉的还不好。这个不错啊，你看面料都行。老板，哎，你好，有没有像这种款式新一点、面料又好的货呀？有啊，你要拿多少？呃，你给我来个五件、十件的吧。那么少？没有。啊？哎，老板。你刚才的意思明明就是有，怎么又没有了？你就拿这么几件，而且又要好货。我们好货都是往商场送的，而且拿过来又那么贵。你要拿的话就拿这些吧，这个比较便宜，好吧？其他的没有。老板，你不就卖？装什么大尾巴了啊？我们工厂接的可都是国外的单子，什么好货没见过啊？仓库里还有一大堆呢。哎，叔荣，有了，我们仓库还有不少货呢。那可都是国外的订单，你也知道，每次验货都有一大批瑕疵品，其实也不是什么大的瑕疵，无非就是有个黑点儿，走线有点歪，把这些货拿出来卖，那肯定火啊！哎，你想，国外的货那再不济也是好工好料的，到了市面上那就是潮流，那还不是随便标价随便卖，到时候你还用得着看这些人的脸色？你说的简单，那些货哪那么好容易弄啊？现在厂子不景气，那些货能处理就处理了，放着也是长霉占地方。我跟厂长提一提，肯定成啊！你就出一笔钱，把库存货全包圆了，到时候放你的摊上卖，那指定抢啊！你这主意不错啊！啊，啊，那这事就靠你了啊！啊，行，<笑>没问题，走了，走了。哎，老婆，这几件先别挂了。子博和赵楠他们拿新货，我们拿挂件。哦，好好好。哎，叔荣、嗯，有一件事你想不想知道？你说呗，反正我问不问你都得说。哎呀，昨天晚上我去舞厅，你猜我看见谁了？看见谁呀、啊？我看见齐伟和一个小姑娘在一块儿，他们一块儿回家了，很亲密的样子。可能就是顺路，别听风就是雨的。哎呀，什么顺路呀？我听老三说了，哎，好几天嘞。你说，哎呀，真是苍天有眼呀、啊，都用不着你来收拾赵新梅，自有后来人。咱们俩啊，就搬个小板凳，看戏好。哎，我跟你说啊，你还不了解实际情况，你别瞎说，回头啊又给齐伟找麻烦了。啊，对对对，我说你，你就是活该受欺负。你都没工作了，在这撂摊儿、啊，还想着齐伟呢？齐伟怎么不想着你啊？哎，赵新梅来了，别乱说话啊！看老娘心情。我周末在家也没什么事儿，就过来看看有什么能帮忙的。这个是要拆的吧？哎哎哎哎，别动！放下，放下，别添乱了。淑荣啊，我就想问一下，我上回来的时候，觉得你身上那个香水味儿特好闻，我想问你在哪买的那个香水？我从来不喷香水的
你稍等一下啊好那把麻烦帮我包起来哎怎么样眼红了哎别眼红这些哎呀家里后院都着火了你还有闲工夫出来溜达呀我先拿着的你什么意思啊什么叫后院起火呀哎呀这事儿吧说
你就是晶晶啊？我是啊。我就是齐伟的妻子。我来找你是为了什么？我想你心里应该很清楚。我就是想当面的告诉你，不要总惦记着别人家的老公，那是别人家的，不是你的。父母供你读书不容易，千万不要做任何让他们觉得丢脸的事情，明白吗？你就是新梅姐吧？别叫我姐。谁是你姐啊？我不吃这套。姐，你是不是误会了？你听我给你解释。我不想听。我为什么要听一个第三者跟我来解释？耳听为虚，眼见为实。昨天晚上你们在一块，我都看见了。你跟踪我们了？<笑>我下楼去接我的老公，算什么跟踪啊？晶晶啊，我劝你一句，你现在年纪还小，就该好好读书。如果非想谈一场恋爱呢，你就应该找一个优秀的男孩，谈一场光明正大的恋爱，而不是去抢一个有妇之夫。我是想跟你抢，但是我知道我抢不走。他每天张口闭口的全是你。一个人他爱谁，他就会想要在谁的身边，抢是一点用都没有的。不过现在我也不想抢了，能见证你们这对爱情传奇，我也觉得挺幸福的。<笑>你都说什么乱七八糟的，还爱情传奇？<笑>你们的故事齐伟都告诉我了，就是昨天晚上，你看到我们在一起的时候，他告诉我。他告诉我你们的故事，就是为了让我知道，他是不会离开你的，让我知难而退。我都明白，但是我真的没有想到，比电影里还要震撼的爱情故事，就发生在现实生活中。我也明白了我自己的分量，在你们的爱情面前。齐伟，他昨天晚上真是这么跟你说的？新梅姐，你知道吗？在我心目中，你是这个世界上最幸福的女人。可是你知道吗？这个世界上最幸福的女人，也有可能是受到伤害最多的女人。爱有多深，痛就有多深。什么意思？我不用明白是什么意思。姐现在明白。晶晶，谢谢你告诉我这些。你会找到一个好男人的这也没生意啊，收拾收拾吧。天一冷了吧，人都不愿出门溜达，生意少点当然正常了。也不能一直都这样啊，得给自己想想办法，干点别的呀。我。很好了。叔叔。啊。带你去个地儿。去哪儿啊？走，跟我来。哎，先把东西放。哎，对对，先把东西放，我把这个车锁了。店铺转让，看看，叔叔，这个店铺我研究过，在这条街上地理位置特别好，而且前边好几个工厂，下班以后人都得从这儿过。你看这门脸，亮堂显眼，里边我也看过，收拾收拾肯定能有个模样。怎么样，叔叔？这个给多少钱啊？这个怎么也得四五万吧。怎么了？下了吗？为什么
，没那么多钱啊。嘿嘿，淑荣，钱不是问题，这不是还有我呢吗？惹你生气了，没点东西讨好讨好你。那我也不看看是什么。嗯、那天你停下来看他，我看见了，我知道你喜欢他。你真是的，花这冤枉钱，这得多贵啊！喜欢吗？特别喜欢。两万就够，真的。对不起啊，兄弟，我是实在是没钱。我女朋友家要买新房子，钱都给她了。那这么的，你给我拿。对对对对，兄弟，有钱还能不借给你吗？要不你去问别人看看。我都跑遍了，要不就是家里没钱。那家里有钱呢，也都有用。哎，现在大家都手头紧，买房的买房，要不然又下海做生意了。哎，不说了不说了，我得上去。我老婆孩子还等着我吃饭呢，兄弟，这是真的对不住了。没事儿，媳妇儿，我想起一个故事来。这个故事讲的，是一对很恩爱的小夫妻，他们两个人过着简简单单的幸福的小日子。有一年圣诞节。妻子想送给丈夫一个礼物，因为她的丈夫有一块祖传的怀表，妻子呢有一头乌黑亮丽的长发，她想给丈夫买一根金表链配上，可是家里没有钱，于是妻子就选择卖掉了自己那一头乌黑亮丽的长发，给她的丈夫买了那根金表链。可就在那一天。她的丈夫
卖掉的那块金块表。给他的妻子买了一套特别漂亮的法书，一整套法书，于是都悲剧了。他们两个人精心准备的礼物，都没了用处。可是，他们两个人却收获了比这份礼物更珍贵的无价之宝——爱。说的真好，我们两个也要像他们一样，一直恩爱下去。也别怪我啊，我我不该那么着急的跟你喊，我承认错误。哎，都老夫老妻了，这么多年了，我不知道你脾气怎么样啊。没事儿，干杯。七位，咱上外边说去。有事儿啊？啊，行，行什么呀？有事儿就在家里说呗，还把我当外人了？你说吧。哎，其实也没什么事儿，我就是来借点钱。多少？三万。行没有？你去给子墨拿，谢谢谢谢。哥，你借钱干嘛呀？小梅，你就甭问了，我借钱肯定是有急用。哎，我知道，这钱又不是小数目，我问问总行吗？啊？啊，哎，小梅，你子墨要用钱，肯定肯定有他的用处，你就别问那么多了。嗯。我不问，我也知道他帮谁借钱。我哥只会为一个人的事儿这么着急，为他借钱还必须背着我，那这个人就得是牛树荣了呗。我猜对了吧？金梅，我实在是没辙了才来找你们。那殊荣确实遇到难处了，天这么冷，根本就没生意。现在看着个商铺，钱又不够，我真是借了一圈了，我也没借着。这要不是没办法了，真不来找你们。赵子博，你能不能清醒点儿啊？牛淑荣有难处了，你就背着我偷偷找齐伟借钱，这算怎么回事？你嫌还不够乱吗？你到底是不是我亲哥？啊？我一猜就是，让你知道了肯定不借。我当然不借了，我借谁都不会借给他。好，你们都不借，那淑荣怎么办？就眼看着淑荣就垮了，这不是把他往火坑里推吗？谁把他往火坑里推？是他自己当初犯了错误，自己觉得没脸才从厂里出来的，这关我们什么事儿啊？新梅，我知道你们俩过节，我这要不是谁家都没接上，我犯得上来找你吗？哥，还是那句话，过节。嗯、不过我都快被你感动坏了。患难见真情，牛淑荣遇着难处了，这关键时刻啊，还真能看得出哪个男人对她是真心真意的。齐薇，齐薇，你你你，你帮我去。子枫，你在这儿别说问问去吧。你要是后悔了还来得及，我愿意把钱借给牛叔。不会，我怎么会后悔呢？你
你都已经做了决定了，那我就无条件支持啊！啊，你放心，你说不借就不借啊，新梅啊，就算你，你跟全世界作对，我也一定会站在你这一边。是他们都跟我为敌。就说好了啊，合同还有什么问题吗？没问题，我都觉得特别好。那就好。<笑>来了，这我没管，租下来了。租下来了，合同我都签了，你看看。你们住在这边啊，算你们很有眼光。之前的服装店也发达了，现在搬到大商场里面去了，所以你以后不要担心你发不了财。那行，那我先走了，有事打我电话。哎，好。好。拜拜，谢谢，辛苦了，老板。叔叔，这钱哪儿来的？不是你给我的吗？我没有啊。一大早于老三就来了，说是你管他借的钱呀。不是，我压根儿就没找老三，我我接了一圈也没接上，我这正发愁，怎么跟你说呢？不会吧？应该是齐伟，你不是说了是这样听我说？你等会儿，齐伟，这钱是齐伟的，他怎么知道我要用钱？大叔了，这还是怎么说呢？我实在实在是没办法了，我就想到齐伟了，然后我去他们家找他吧，新梅也在，反正当时是没借，我还特别埋怨他怎么不帮忙，那看来是我错怪他了，他肯定事后去找他老三。借钱你拿回去吧，叔叔，别人听我说，借钱特别难，而且齐伟也出于好心，就别犯贱。我当初离开厂子，就是不想跟赵新梅还有他，再有任何瓜葛。就算我这个店开不了了，我也不会用他的钱。拿回去吧。你爸这病啊，是一天不如一天呢。医生怎么说呀？还能怎么说？吃药，养着呗。哎，你哥哥，好些年都没什么消息。你呢？忙自己的事情，还忙不过来。我能指望谁？哦，宝贝儿。我们啊。
。哦，对了，你是不是有什么事情啊？啊，没有，我就是想你们了。现在呀，我也顾不上你了。不过，你要有什么需要，你就回来告诉妈妈啊。你放心，我挺好的。好。嗯放那儿吧，别管了，回头我来收啊。先回去吧，你爸爸他也得准备睡觉了。别管了，别管了啊。已经很吃力了。我为人子女嘛，不可以让我的父母享清福，还要跟他们开口要钱。我开不了这个口。我明白，叔叔，你说现在这钱的事儿这么困难重重的。暂时先放下，先不干了。凭什么不干？我再不赌一把，这辈子就真的没有指望了。行，你有信心是好事，我得想办法帮你筹钱。钱我有着落。什么着落？我还有一套房子，就是跟秦伟结婚的那个。拿去抵押就能行，楚荣，这房子是你最后的保证，不行，绝对不行。难道我还有别的更好的办法吗？楚荣，你想过，万一这生意要没做成，你就什么都没了。我这样总比抱着房子混吃等死要好吧？我一个什么都没有的人，我还怕什么？我一定要再赌一把。我要赌一把，就算是输，我也认
，有事儿。我看呢，他是看我们舒荣这生意做大了，他嫉妒。挑不挑？不挑就不送了。哎，挑挑挑挑。哎，你要给钱啊？<笑>这件好啊，我看啊，老三肯定喜欢呀、啊。他懂什么呀？<笑>那我试试去啊。看看去。<笑>